السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على كبة المتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أمي أمجي صلاة الدين أمي أمار إنجليس عربي تيشن چانل آج كي تمادي شم نالو چنا كربو پاست پارفیک ٹینس نيه لا آلو چنا شروع قرار پور بي بولي نيچي جارا آما چانل تي اكون پوزند سابسکرائب کرو نيه تر آما نوتن نوتن ویڈیو راب ڈیٹ پتے آما چانل تي سابسکرائب کرو نيه आर भारो लागले, लाइक दिये, कमेंट करे जाना बे, आर बंदु दे संगे शेयर कोते भूल बे ना, तो चोला मना देखें जी पास्ट पार्फेक्ट टेंस काके बले, पास्ट पार्फेक्ट टेंस की भावे चिन्भो बांगला बात को देखे, एवं पास्ट पार्फेक्ट टेंस हमरा की भावे लिखवा उदाहरण सहो करालो चुना कोर्ची, बा पौरे ऑपोर्टी शेष हो चुलो तो लेकिन बोले ची उतित कले दुटी काज उतित कले दुटो काज एक्टिव पूर्वे बा पौरे ऑपोर्टी शेष हो चुलो कुने एक्टिव काजेर पूर्वे ऑपोर्ट काज टी कि बा कुने एक्टिव काजेर पौरे ऑपोर काज टी शेष हो चुलो बुझाले तक उन अमला पास्ट परफेक्ट टेंस पावो मनोरक्त हो बे जे जो उतित कले दुटो काज संगठित हुए चिलो प्रथम में जो काज टी हुए चिलो शे काज टी के बोलवाऊँ ना पास्ट परफेक्ट टेंस और पहले जो काज टी शंपुन हुए चिलो ताके बोलवाऊँ ना पास्ट इंडिफिनेट टेंस धरो बोल ची जो डॉक्टर आशार पूर्वे रोगी टी मारा गलो तले किलो दुटो काज जो डॉक्टर आशार पूर्वे रोगी the doctor has a poor way to Maragi, Slaman, Rugiti Maraja Kasti, Rugiti Maraja, it akin to doctor as a poor way somewhat to the Hitchell. But the Rugiti Maragi is a first perfect, a doctor is a letter of a first indefinite. At a total on Bolsidaco, they say Amak in this corral poor way, Amikasta Korechilam. The Siamak in this correchilla, a ticket, and Amikasti Korechilam, a tacticas. तले शेयर नित आमा के निदेश करा पूर्वे आमी काज्टी करे चिलाम तले निदेश करा काज्टी पूर्वे आमी काज्टी करे चिलाम तले आगे आगे घोटे चिलो तले आमर काज करा काज्टी आगे घोटे चिलो अते वेटा हुए फर्स्ट परफेक्ट अशे निदेश करे चिलो आमर काजल पौरे अते वेटा हुए फर्स्ट इंडिफिनेट तले वो तीस के � टेंटी छड़े चिलो तो लामी स्टेशन में पहुंचा लाम एक टकाज अटेंटी छाल लो एक टकाज तो ले सर्वे पथ में टेन छड़े चिलो नामी आगे पहुंचे चिला तो ले टेन छड़ा पूर्वे आमर पहुंचा लो कल्टा हुए चिला तो बेटा हमें आमर पहुंचा लो अमी पहुंचे चिला बेटा हमें पास परफेक्ट अमी पहुंचा लो पौरे टेन छड़े � एक को था देखें कहने लगी थी एक को था पास्ट इन पास्ट अर्थात बेशी होती बुझाले ताके बोल बोलो पास्ट परफेक्ट टेंस होती तो कल कुनो काज घोटे चलो बुझाले हमने पास्ट इन जिम्मेदार बोलो जैसे होती चारों टू बेशी होए तेरे दो ही बच्चे पूर्वे कुनो काज सम्पूर्ण होए चले ताके पास्ट इंडिपेंडेंट पास पार पे टेंस है मेरा बांग्ला बाग को देखो चिंता पर वो देखो क्या लिखी थी बांग्ला भार बाग किरिया से से चाट्टी को था आचिला आचिलो आचिले आचिलन अभी शादु वजह लिखी थी ये चाट्टी को था आचिला आचिलो आचिले आचिलन की बोल ला आचिला आचिलो आचिले आचिलन ये चाट्टी को तो जो बांग्ला भार बाग देखेंगे। देखो हमरा एक बार पास परफेक्ट टेंस है फॉर्मूला लिखें ची। ये पास परफेक्ट टेंस है फॉर्मूला होता है प्रथम में सब्जेक्ट बोस है, तापर हेड बोस है, तापर भीतरी, तापर ऑब्जेक्ट। प्रथम में बोस है सब्जेक्ट, तापर हेड, तापर भीतरी और तब भार में थर्ड फॉर्म रह जिन्हें भार में तीन टी क्यों जो दी सब्जेक्ट पसंद है पर ऑब्जेक्ट पसंद है ताऊ भूल क्यों जो दी सब्जेक्ट हेड पसंद है पर ऑब्जेक्ट पसंद है शेष भीतरी पसंद है ताऊ भूल ताहल हमने एक फॉर्मूला मेंटेन करते होंगे 
प्रथम सबजेक्ट हेड तपर भितरी तपर अबजेक्ट कई कथा बोल चार प्रथम सबजेक्ट तेड बसब तपर भितरी बसब तबजेक्ट बसब चलो अब देखे नहीं उदाहरण देखो डाक्त आसार पूर्व रुगीटी मारा गए प्रथम उदाहरण लिखे डाक्त आसार पूर्व रुगीटी मारा गए दूटो घटना सेपारेट कर दिल डाक्त एलो डाक्त अतीतकाले एट एक घटना और रुगीटी मारा गए एक घटना तो अतीतकाले दो घटना संघटित हो देखते हुए अतीतकाले दो घटनार मध्य जेटी पूर्व घटे से परफेक्ट और जेटी पर घटे से परफेक्ट पास इंडिफिनेट देखो ये बी रोगी मारा गए जे शब्द द्वारा क्या करा बोझा भार बोले तो मारा जा भार जे क्ज कर सबजेक्ट बोले मारा जा क्षेत्र सम्पूर्ण हो रुगीटर द्वारा अत रुगीटा हम सबजेक्ट ए वाक्य देखो आशा एट भार क्ज बोझा और जे शब्द द्वारा क्या बोझा के भार बोले और जे क्जी कर सबजेक्ट बोले आशा क्या सम्पूर्ण हो डाक्त द्वारा और डाक्त ही हमें सबजेक्ट डाक्त डान दिखाई पास परफेक्टेंस और जीटी पर डाक्त रुगीटी मारा जा डाक्त पास इंडिफिनिट इंडिफिनिट ए सजाब जो पास परफेक्टेंस फर्मुला की देखो ता देखो भार्वे शेषे पास आछिलम आछिलो आछिले आछिलें तक एखे देखो मारा जा भार्वे शेषे आछिलो आछिल अत ये देखो हमें बुझते पे पास परफेक्टेंस देखो अब पास परफेक्ट टेंस फर्मुला हम प्रथम सबजेक्ट बसे प्रथम बसे सबजेक्ट एखे देखो रुगीटी एक सबजेक्ट तो लिखे सबजेक्ट द पेशेंट सबजेक्टर पर बसे हैड सबजेक्टर पर हैड तो हमें देखो हैड लिखे तरह बसे देखो भि थ्री तो मारा जा तीन टूप आज डाय 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 भि ऑन किंबा भि टू लिखब ना लिखब भि थ्री तो हमें लिखी लिखी डाय सबजेक्ट हल हेड हलो भित्री हलो एखे अबजेक्ट नहीं अबजेक्ट एखे बसान प्रयोजन नहीं क्रस हो गए सबजेक्ट हेड भित्री कमप्लीट ए पूर्व पूर्व इंग्रेजी बिफोर एब बाकी थकल पास इंडिफिनिट पास इंडिफिनिटर पर लिखे दिल पास इंडिफिनिट फर्मुला पास इंडिफिनिट टेंस का देखे नीबी तो पास इंडिफिट टेंस का बोले फर्मुला लिखा है पास इंडिफिनिट प्रथम सबजेक्ट तपर भि टू बसे प्रथम सबजेक्ट तपर भि टू तपर अबजेक्ट एखे अबजेक्ट नहीं अत अबजेक्टर प्रश्न नहीं सबजेक्ट और भि टू बस डाक्त सबजेक्ट लिखे डाक्त आसार भिटू कम केम देखो भिटू केम लिखे केम डाक्त आसार पूर्व रुगीटी मारा गए पेशेंट हेड डायट विफोर द डर केम तुकु हल पास परफेक्टेंस विफोर आग पूर्व पर्त एबारे लिखी एटे पास जो शुद्ध बोली रुगीटी मारा गए तब देशेंट हेड डायट यह व्यक्त करते कारण टेंस पास पास अतीत अतीत बसि अतीत बुझाले पास परफेक्ट टेंस है किंबाटे देशेंट डायट पास इंडिफिट टेंस हिसाब से प्रकाश करते उदाहरण देखे ना जो से आदेश करार पूर्व क्षेत्री कर से आदेश करो क्ज अतीतकाले से आदेश कर अतीतकाले क्षेत्री कर सर्वप्रथमे देखो भार को वाक्य भार बोचे कड़ा भार क्ज बोझा चेटा हे भार कड़ा क्या सम्पन्न करा सम्पन्न हो जे क्या कर सबजेक्ट बोले अतवाट हम सबजेक्ट भार पेल सबजेक्ट पेल भार के कि दिए प्रश्न कर अबजेक्ट पा जाए कि करजटी अतवेटी हम अबजेक्ट द्वित वाक्य हमें देखे नहीं आदेश करा क्ज अतवेट हे भार आदेश करा क्या जी के सबजेक्ट भार पेल सबजेक्ट पेल वाक्य अबजेक्ट नहीं एप देखे नहीं अतीतकाले दो क्या घटे जी से आदेश कर से आदेश कर पूर्व क्षेत्री कर आदेश करजटी आदेश कर पूर्व क्षेत्री कर आदेश पूर्व संघटित होतीतकाले दो क्ज घटे जेटी आगे घटे पास परफेक्ट अतए यह दुई नम्बर अंशटी हो पास परफेक्ट 
আর যেটা পরে হইছে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট অর্থাৎ এক নম্বর সে আদেশ করেছিল এক নম্বর অংশটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট এবারে আমরা পাস্ট পারফেক্টের ফর্মুলা অনুসারে লিখব পাস্ট পারফেক্টের ফর্মুলা দেখো এখানে আমি মুছে দিয়ে আবার লিখছি যে প্রথমে সাবজেক্ট বসে তারপর হ্যাড তারপর ভিতরে তারপর অবজেক্ট সর্বপ্রথমে সাবজেক্ট বসে তাহলে এখানে আমি সাবজেক্ট সাবজেক্ট লিখলাম সাবজেক্টের পর কি লিখব হ্যাড দেখো হ্যাড লিখেছি হ্যাডের পর কি লিখব ভিতরে তাহলে এখানে করার ভিতরে করার তিনটে রূপ আছে ডু ডিড ডান আমরা ভিতরে লিখব ভি টু কিংবা ভি ওয়ান লিখবো না তাহলে ভিতরে কি ডান তাহলে করার ভিতরে ডান ভিতরে লিখলাম সাবজেক্ট হলো হ্যাড হলো ভিতরে হলো সাবজেক্ট হলো হ্যাড হলো ভিতরে হলো সব শেষে বুঝবো অবজেক্ট অবজেক্ট কি কাজটি কাজটি ইংরেজি দাওয়া ঠিক আছে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট হলো হ্যাড হলো ভিতরে হলো অবজেক্ট হলো ফর্মুলা কমপ্লিট পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কমপ্লিট এবার দেখো পরে যেটা ঘটেছে সেটা হবে পাস্ট ইনিমিনি পাস্ট ইনিমিটের ফর্মুলা কি সাবজেক্ট ভি টু এই ফর্মুলা লিখতে হবে পাস্ট ইনিমিটের ফর্মুলা পাস্ট ইনিমিটের ফর্মুলা সাবজেক্ট ভি টু তারপর অবজেক্ট অবজেক্ট নেই এখানে অবজেক্টের প্রশ্ন হচ্ছে সাবজেক্ট ভি টু এই ফর্মুলা লিখতে হবে তাহলে সে আদেশ করা করেছিল আমাকে তাহলে এখানে পূর্বে পূর্বের ইংরেজি আমরা বিফোর লিখেছি এবার সে আদেশ করলো করেছিল এটা পাস্ট ইনিস সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে আমরা সাবজেক্ট লিখেছি আদেশ করা এটার ভি টু দেখো অর্ডার 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 আমরা ভি থ্রি অর্ডার এই সরি ভি টু অর্ডার লিখেছি ভি টু অর্ডার লিখেছি তাহলে এইটুকু হলো পাস্ট পারফেক্ট আর এটুকু হলো ফার্স্ট ইনডিফিনিট তাহলে আই সে আদেশ করার পূর্বে আমি কাজটি করিয়েছিলাম আই হ্যাড ডান দা ওয়ার্ড বিফোর হি অর্ডার তাহলে এটুকু হলো পাস্ট ইনডিফিনিট আর প্রথম অংশটি হলো পাস্ট পারফেক্ট এটিকে আমরা ভ্যাস বার্সা অর্থাৎ ই অর্ডার আফটার আই হ্যাড ডান দা ওয়ার্ড এইভাবেও লিখতে পারি তাতে অসুবিধা নেই এবার এই বাক্যটিকে আমরা যদি বলি আমি কালচি করিয়েছিলাম শুধু এইটুকু এইটুকু এই বাক্যের প্রথম অংশ যদি নাও থাকে এটা অনুপস্থিত আমরা এটা বলতে পারি আমি কালচি করিয়েছিলাম আই হ্যাড ডান দা ওয়ার্ড পাস্ট ইন দ্য পাস্ট মানে খুব বেশি অতীত তার জন্য আমরা এটা পাস্ট পারফেক্টে কিংবা এটাকে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটও প্রকাশ করতে পারি যে আমি কাজটি করেছিলাম আই ডিড দা ওয়ার্ড এটাও বলতে পারি চলো আমরা আর একটা উদাহরণ দেখে নিই আমরা তিন নম্বর উদাহরণ দেখো লিখেছি যে সে সাপটিকে মারার পর আমি বাঘটিকে ছিলাম। এখানে সে সাপটিকে মারিল এটা একটা কাজ আর আমি বাঘটিকে ধরেছিলাম দুটো কাজ দেখো দ্বিতীয় বাক্যে আমরা দেখছি এটা দ্বিতীয় বাক্য এটা প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্যে আমরা দেখে নিচ্ছি যে কাজ কোনটি আমি বাঘটিকে ধরিয়েছিলাম ধরা এই শব্দটি দ্বারা কাজ বোঝাচ্ছে অতএব এটা হচ্ছে ভাট যে কাজ করে তাকে বলে সাবজেক্ট যেহেতু ধরা কাজটা আমি করছি অতএব আমি এটা সাবজেক্ট আর ভারকে কি দিয়ে প্রশ্ন করে অবজেক্ট পাওয়া যায় কি ধরিয়েছিলাম বাঘটিকে এটি হচ্ছে অবজেক্ট প্রথম বাক্যে দেখো সে সাপটিকে মারার পর আমি বাঘটিকে ধরিয়েছিলাম তাহলে মারাটা কাজ অতএব এটা হচ্ছে ভার যে কাজ করে তাকে সাবজেক্ট বলে অতএব সে সাবজেক্ট আর ভারকে কি দিয়ে প্রশ্ন করলো অবজেক্ট পাওয়া যায় সাপটিকে কি মারা কি মারিল বা কি মেরেছিল সাপটিকে এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট আমরা দুটো বাক্যেরই পেলাম এবার দেখে নেব এটা কন্টেন্টস যে সাপটিকে মারার পর আমি বাঘটিকে ধরিয়েছিলাম অতীত কেন দুটো কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল যে সে সাপ মেরেছিল আর আমি বাঘ ধরেছিলাম সে সাপটিকে মারার পর আমি বাঘটিকে ধরিয়েছিলাম তাহলে আগে সাপটি মারা কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিল আর আমার বাঘ ধরা কাজটি পরে সম্পূর্ণ হয়েছিল অতএব এটা হচ্ছে এক নম্বর বাক্য এটা হচ্ছে দুই নম্বর বাক্য প্রথমে যে কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিল সেটাকে বলবো পাস্ট পারফেক্ট সঙ্গে লিখেছি দুটো কাজের মধ্যে যেটা পূর্ব হয় সেটাকে বলবো পাস্ট পারফেক্ট তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর দুই নম্বর বাক্যটা হচ্ছে আমি পরে যেহেতু সংগঠিত হয়েছিল সাপ মারার পরে আমি বাঘ ধরেছিলাম অতএব এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আমরা লিখবো দেখো যে আমরা লিখেছি যে এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এক নম্বরটা পাস্ট পারফেক্ট পারফেক্ট দুই নম্বরটা হচ্ছে পাস্ট फर्मुलाजेक्ट ভি টু অবজেক্ট সর্বপ্রথমে সাবজেক্ট বসে সে সাবজেক্ট সাবজেক্ট বসিয়েছি তারপর ভি টু তাহলে মারা সে সাপটিকে 
সরি তা এই বাক্য দ্বিতীয় পাঁচটি ডিমিট বোঝাচ্ছি তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তাহলে আমি সাবজেক্ট তারপর ধরা ভিটু ভিটু হবে ধরা দেখো ক্যাচ কট কট এখানে আমরা কট ভিটু বসিয়েছি তারপর অবজেক্ট বসে অবজেক্ট কি বাঘটিকে তা আমরা লিখেছি দ্য টাইগার এটা সাবজেক্ট এটা ভিটু এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট ভিটু অবজেক্ট হয়ে গেল পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্স লেখা হলো তাহলে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্স যদি পরে থাকে তাহলে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্স লিখবো তারপরে আমরা পাস্ট পারফেক্ট লিখবো তাহলে সাবটি মারা কাজ আগে হয়েছিল এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টের ফর্মুলা প্রথমে দেখো সাবজেক্ট লিখেছি সাবজেক্ট কি সে সাবজেক্ট তাহলে আমরা সে সাবজেক্ট লিখেছি পরের ইংরেজি আপটা লেখার পর সে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর বসবে হ্যাড আমরা হ্যাড বসিয়েছি তারপরে ভি থ্রি তাহলে এখানে মারার ভিত্রি দেখো কিল 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 আমরা এখানে ভি থ্রি কিল লিখেছি ভি থ্রি সাবজেক্ট হলো হ্যাড হলো ভি থ্রি হলো তারপর বসবে অবজেক্ট অবজেক্ট কি বাঘটিকে আমরা বাঘটিকে সরি আই কট দ্য টাইগার হ্যাঁ আচ্ছা আমরা সরি ভুল হয়েছে আমি দ্বিতীয় বাক্য বোঝাচ্ছি যে এটা হচ্ছে পাঁচটি ইউনিট প্রথমে সাবজেক্ট তাহলে আমরা সাবজেক্ট সে বসালাম তারপর আমরা হ্যাট বসিয়েছি তারপর ভিতরে মারার ভিতরে কি ভিতরে বসিয়েছি তারপর অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে সাবটিকে স্নেক লিখেছে এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট হলো হ্যাড হলো ভিতরে হলো অবজেক্ট হলো পাস্ট পারফেক্ট তাহলে আই কট দ্য টাইগার আফটার হি হ্যাড কিল দ্য স্নেক তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এ বাক্যটাকে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে হি হ্যাড কিল দ্য স্নেক সে সাবটিকে মারিয়েছিল পাস্ট ইন দ্য পাস্ট এইভাবে বলা যাবে এখন যদি বাক্যটাকে আমরা বিফোর দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে বিফোর বললে কিন্তু আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আগে লিখবো আর পরে আমরা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিখবো তাহলে দেখো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কোনটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে যে সে সাবটিকে মারিয়েছিল তারপর আমি বাকিটিকে ধরিয়েছিলাম তাহলে পাস্ট পারফেক্টের ফর্মুলা কি প্রথমে সাবজেক্ট দেখো সাবজেক্ট হি লিখেছি তারপর হ্যাড হ্যাড লিখেছি তারপর ভি থ্রি মারার ভি থ্রি কিল কিল লিখেছি তারপর অবজেক্ট দেখো অবজেক্ট স্নেক লিখেছি সাবজেক্ট হলো হ্যাড হলো এটা ভি থ্রি হলো অবজেক্ট হলো এটা পাস্ট পারফেক্ট বিফোর লেখার পর এবার পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিখেছি অর্থাৎ সাবজেক্ট ভি টু অবজেক্ট আর এটা সাবজেক্ট এটা ভি টু এটা অবজেক্ট আমরা এইভাবেও লিখতে পারি মনে রাখতে হবে আফটার লিখলে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগে লিখবো পরে পারফেক্ট আর বিফোর লিখলে পাস্ট পারফেক্ট আগে লিখবো অর্থাৎ সাবজেক্ট হ্যাড ভি থ্রি লিখবো তারপরে অবজেক্ট আমি একটা ফর্মুলা করে বলছি মনে রাখতে পারো তোমরা যে আমরা বলতে পারি এরকম যে সাবজেক্ট হ্যাড ভি থ্রি অবজেক্ট তারপর আমরা বিফোর বলে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট ভি টু অবজেক্ট এইভাবেও ব্যক্ত করতে পারি এই ফর্মুলা কিংবা বলতে পারি যে সাবজেক্ট ভি টু অবজেক্ট অর্থাৎ পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিখবো তারপর আফটার লিখার পরে আমরা সাবজেক্ট হ্যাড ভি থ্রি অবজেক্ট এইভাবেও ব্যক্ত করতে পারি তাহলে আমরা বিফোর বললে প্রথমে পারফেক্ট তারপরে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর আফটার বললে প্রথমে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারপরে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে পাস পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে শিখে নিবে আজকের মতো তাহলে এখানে শেষ করছি আর শেষ করার পূর্বে বলে নিচ্ছি যদি ভিডিওটি আমার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে লাইক দিবে আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবে না আর আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরাকাত